Ich möchte alle unsere Zuschauer aufs Herzlichste willkommen heißen. Bevor es aber wirklich losgeht, müssen wir nur noch auf die Formalitäten vor dem Anstoß warten. Und jetzt spielt München gegen Berlin. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Marco Hagemann und neben mir, pure Freude meinerseits, sitzt Ansi Küpper, der mit seinem Fußball-Sachverstand das Spiel heute mit analysieren wird. Hallo und ich kann nur sagen, ich freue mich, ich glaube, wie alle Zuschauer bei diesem Spiel dabei zu sein. Ab geht's. Rafinha zieht ins Zentrum. Thiago. James Rodriguez versucht die Gasse zu finden. Vidal. Alaba. Vidal. James Rodriguez. Echt schönes Flügelspiel. Robben hat die Kugel und er hat Platz. Er versucht Pfosten. Lewandowski entscheidet sich für den... Er schießt aufs Tor. Ja, der Treffer zählt. Ich fall vom Stuhl. Vidal. Jeder Trainer muss froh sein, einen solchen Akteur in seinen Reihen zu haben. Sie haben auf das Tor gehofft und sie haben es ganz früh erzielt. Durch ihn. Sehr gute Schusstechnik. Keine Chance für den Torhüter. Ich lege mich da fest. Kein Torhüter der Welt hätte den gehalten. Präzise und hart. Das ist die frühe Führung. Kalu. Lang und weit gespielt. Über die Seite. Die Fahne bleibt unten. Kalu. Thiago. Darida. Besser hätten sie sich das nicht ausmalen können. Na also, Traumstart. Jetzt die Frage, können sie so weitermachen? Und weg ist er. Flanke. Mit Tempo nach vorne. Spiel läuft über die Außen. Robben. Die Tür ist schwer. Das könnte was werden. München mit einem hervorragenden Start in diesen ersten 10 Minuten. Und geht damit 1 zu 0 in Führung. Es geht über die Außenbahn. Den hat er. Alles klar, Einwurf. Und die nächste Chance. Nein, der ist zu lang. Rafinha. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Flanke Robben. Er steht in der Luft. Gutes Timing. Gute Position. Schlechte Umsetzung. Berlin. Auf der Außenbahn offensichtlich anfällig. Deswegen kann es so gehen. Das Dribbling und die Flanke von der Torlinie. Beim nächsten Mal klappt es vielleicht. Sehr gute Defensivarbeit. Sie haben ihnen den Weg zum Tor verbaut. Robben. Oh. 
Kambus Rodriguez. Bock, starke Aktion. Vidal. Das hat er wunderschön gemacht. Kleine Körpertäuschung, große Konsequenzen. Er kommt vorbei, aber er macht den Ball nicht rein. Vidal verfehlt sein Ziel nur knapp. Mal nutzt er seine Chancen, mal vergibt er sie. Aber eines muss man ihm lassen. Er erarbeitet sie sich immer wieder. Darida. Es steht 1 zu 0. Ich würde behaupten, es steht nur 1 zu 0. Sie liegen vorne und diese Führung mit in die Kabine zu nehmen, wäre natürlich psychologisch wichtig. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Mats Hummels ist der Tempomacher auf der rechten Flanke. Rafinha. Vidal hat ja bereits in dieser Partie getroffen. Ganz sauber das Bein reingestellt. Rafinha. Robben. Mit dem starken Lauf auf der rechten Seite. Das waren die ersten 45 Minuten. Eine kompakte Mannschaftsleistung. Defensiv wie offensiv. Und dafür wurde das Team belohnt. Ein Treffer trennt die beiden Mannschaften bis hierhin. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. München muss sich jetzt natürlich entscheiden, nachlegen und auf die Entscheidung drängen oder auf Halten spielen. Das könnte natürlich ein Spiel mit dem Feuer sein. Ribery. Thiago. Rafinha. James Rodriguez. Ribery. Ein Fußballkünstler. James Rodriguez spielt den Ball nach rechts. Vidal. Nutze die Chance. So knapp. Vidal sucht immer wieder den Abschluss und wenn er eine Möglichkeit sieht, dann lässt er sie garantiert nicht ungenutzt verstreichen. Jetzt muss er nur noch treffen. Vidal ist hier ganz nah dran gewesen. Er wühlt, er rackert, er glaubt immer an seine Chance und wenn sie sich ihm bietet, dann nutzt er sie mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Darida rüber nach rechts. Es sieht gut aus. Und über die Seite. Starker Ball. Hält er drauf? Darida tut sich offenbar schwer, ins Spiel zu finden. Na klar, das ist ein Mann, der das Spiel alleine entscheiden kann. Das wissen Sie. Und deswegen sind Sie immer sofort bei ihm. Das ist die Möglichkeit. Gut gehalten vom Torhüter. Ich meine, da hätten manche Fans schon die Arme oben gehabt, aber nicht mit diesem Keeper. Raus auf die linke Bahn. Echt schönes Flügelspiel. Na, Ball ist draußen. Berlin wechselt nun. Ribery. Guter Lauf auf der linken Außenbahn. Vidal. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Schon läuft der Gegenangriff. Sie nutzen den Raum auf dem Flügel. Ist körperlich einfach unterlegen. 
Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Sie können ja gar nicht anders. 100%ige Zustimmung meinerseits. Er findet Robben. Raus auf den Flügel. Hier ist Lewandowski. Thiago. Vidal. Der Ball gelangt zu Robben. Flanke Robben. Sie wollen das nächste Tor. Das wäre hier die Entscheidung, aber solange das nicht gelingt, bleibt es hier spannend. Robben. Der ist schön durchgekommen. Das ist Chancenwucher und wir sind gespannt, ob sich das am Ende rächen wird. Einfach mal weggedroschen. Sie setzen hier auf klare Zuteilung. Ich glaube, selbst absolute Klasse-Stürmer kann man irgendwann abkochen, wenn man ihnen dauerhaft auf die Pelle rückt. James Rodriguez. Da hat die Abwehr aber eine Menge angeboten. Sie müssen dringend die Konzentration hochfahren. Das ist Ibizovic. Freunde, was ist denn hier los? Der Ball ist drin. Hör mir auf. Kurz vor Ende dann doch noch der Befreiungsschlag. Ja, ist denn schon wieder Weihnachten? Sind wir hier beim Wintersport? Sind wir beim Slalomlauf? Oder ist das hier wirklich Fußball? Sensationell. Das Wechselkontingent ist hiermit erschöpft. Und jetzt bekommt er die verdiente Ruhepause. Der geht ja buchstäblich auf der letzten Felge. Ausgeglichenes Spiel, aber ein paar Sekunden haben wir ja noch. Ribery. Da geht er durch. Flanke nach innen. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Ein Unentschieden also heute. Kein Team war letztlich in der Lage, den einen, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Ansi, dein Resümee zu dieser Partie bitte.